从这里出去，应该就是黑角玉森林了。当心啊！唐山长老，啊，你有想过我们出去以后该怎么办吗？哦，我本来想多待一阵，让他们没有那么早警觉，好多事情我可以看得更清楚一点。我可不像您这样有耐心，给坏人留时间是最糟糕的事情。我们去银城吧。啊，夜兰皇帝。是我的兄弟，也是他亲口对我说，您刺杀皇帝一事是子虚乌有，他也不会搬彻查迦南学院的圣旨下来。而真正的魂殿奸细，是砝码。我们现在应该做的就是去银城，揭开砝码的真面目。只有打败了他，学院才会真正的安定。那人已经是皇帝了，还能是你的朋友吗？我和他相处不多，但我知道，他应该是个守信用的。怎么样？不行，这个洞口外面是黑角玉森林，但有几个砝码带来的炼药师，在洞口外面守着呢。那怎么办？我们是不是出不去了？这下怎么办？出口被他们看住了。他们这是守株待兔，就等我们自投罗网啊！哼！想当年，我做药帮老大，吃香的喝辣，还可以勾搭师妹胖师姐。哼！现在跟着你们。日子是一天不如一天了，那你倒是原路回去啊！说的容易。小帮主，现在怎么个情况啊？唐山长老，你的身体还行吗？你想强攻出去？是。我觉得胜算不大。我现在斗气一点都使不上，门口守着的肯定都是砝码的心腹，个顶个的高手。危机之际，继续走吧。走吧。走了。早知道我一定从学院里多带几个水囊出来。就你废话多，走吧。越来越近了，是啊，温度也越来越高。不会吧？我不想变成烤肉串啊！不会的，我们一定可以出去。走吧，浩天。走，都小心点那个地方守了整整三天，竟然什么都没有发现。往洞口里面看了没有？那个地方紧连着黑角玉森林，有一个洞口有岩浆，你们进不去，你们就不会从另外一个进吗？那个地方查了没有？我们放了追踪的魔兽出去，方圆十里之内都没有找到。这是成了仙了，还是做了鬼了？啊
说呀，啊，都是瞎说，地板怎么会破了呢？再说了，那巨蟒，那地心蟒那么大一玩意儿，说没就没呀，啊，几个学生一个老头，你们都看不住，你们干嘛吃的？哼，行了行了行了行了，哎，我问问你们几个，你们谁要是愿意跟着米藤山走，不妨站出来。我绝不怪罪你们，好不好？韩风，看押之事本来也不是我们在管，你犯不着这样吧？若琳老师，你长期以来跟这些逃走的学生交好，我看这次他们能跑，跟你也有很大关系吧？嗯。还真有可能，哎，这焚天炼气塔，对吧？这地板是生铁铸的。我说句实在话，就咱们这几个人合在一起，咔嚓，他也不能给他击碎呀，啊！所以韩长老，你不能把责任归咎到别人身上。那我怎么交代啊？这是国师交给咱们的任务，对呀，交给咱们学院的任务。皇上的圣旨是说让咱们学院来关押这些疑犯，现在跑了，逃走了，我怎么说啊？怎么说？怎么交代？我看您和这若琳老师，是不是米藤山的同伙啊？说呀，说呀，你们是不是同伙？是不是同伙？不说话，不说话是承认了。来人，给我压起来，好好审问。压起来，放出话去。见到萧炎，立马击杀，绝不姑息。韩风，这里是迦南学院，不是你的星陨阁。带走，带走，带走，带走，带走。内奸！我们都走了几天了？两三天吧，可能更久。到现在，一点透气的地方都没看到。再这么走下去，别说是昊天，我都不行了。怎么可能？这岩浆一直烧着，没有空气怎么行？再说了。你还一直在说话喘气，这前面一定有出口。你们先休息一下吧，我去前面看一下。哎，你小心点儿。来，都歇会儿，再走怕出危险了。吓疯了吗？自从遇到你们呢，我这人生就丰富多了。哎，这前十几年也比不上这几个月来的刺激啊！是啊，真够刺激的。我一直以为我会老死在床上，谁会想到被岩浆烤死？人嘛，不有意思，能和你们死在一块儿。我也认了。我们还要走多久啊？我们不被烤死，也要饿死了。哎，你放心，到那时候，我就一把把你推进岩浆河。那我先谢谢你了啊！能跟你们死在一块儿，我也认了。你们呢，唐山长老？你笑什么？你们现在后悔了？当初逃出来干什么？是，是什么呀？不逃出去也死在那焚天炼气塔，还不如走下去，好歹有个希望。唐山长老，我们还有希望吗？为什么这么说？炼药师大会。我看到王室都被他们渗透了
，连国师都是叛徒。如今迦南学院也沦陷了，我们就这几个人，能做什么、啊？难不成真告诉大家，国师才是奸细，甚至是假的？他们只会把我们当疯子。当邪恶来袭的时候。你坚持做一个好人，很多人都会把你当成疯子。毕竟这个世界上，懦弱的人多，勇敢的人少。就像，就像黑暗中的火把，你看它孤零零的，对吧？那你们知道，邪恶的弱点是什么？邪恶，就想让我们恐。因为他并没有他说的那么强大，也没有那么多死心塌地的跟随者，所以你只要战胜你自己心中的恐惧，再鼓励下一个人，就像用一个火把上的火去点燃下一个、十个、百个、一千个，黑暗就会被击退，邪恶就会成为一个笑话。所以，击败邪恶、不恐惧，是第一法宝。说得好，找到了，我找到了，找到门了。你们了，我一定要去。哎，几位考官，请到小店一坐，歇个脚再走。